প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শিশুদের ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা চলুন পরিচিত হই প্রথমেই তার সাথে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ 1963 সালের এপ্রিল মাসে সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1987 সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি প্রাক্তন পরিচালক ঢাকা শিশু হাসপাতাল বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে এবং এনটিভি এর অগণিত দর্শকদের স্যার প্রথমেই একটু আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাইব এই যে একটা জটিল নাম আমি প্রথমে উচ্চারণ করলাম যে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন এবং শিশুদের ক্ষেত্রে সেটি এটি আসলে কিভাবে আপনি সংজ্ঞায়িত করবেন ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন যদি আমরা বাংলায় বলতে চাই যে নারীর একটা স্বাভাবিক কাজ আছে যে আমরা খাবারটা খেলাম সেই খাবারটা হজম হবে হজমের ফলে কিছুটা আমাদের শরীরে যেটা দরকার সেটা শরীরের মধ্যে ঢুকে যায় যেটা দরকার না সেটা পায়খানা হিসেবে বের হয়ে যায় এই যে স্বাভাবিক কাজটা কোনো কারণে যদি বন্ধ হয়ে যায় সেটাকেই আমরা অবস্ট্রাকশন বলি সেটা বিভিন্ন কারণ হয় এটা বয়সের উপরে নির্ভর করে বয়স একদম যেগুলো আমরা নিয়নেট বলি জন্মের পরপরই কিছু বাচ্চার আমরা দেখি যে ইন্টেস্টাল অবস্ট্রাকশন নিয়ে আসে সে যেমন যেসব কারণে হয় আমরা বলি মিকোনিয়া মাইলাস অর্থাৎ পেটের মধ্যে পায়খানাগুলো রাইফেলের গুলির মতো স্পিলেট হয় সেটা অনেক সময় অবস্ট্রাকশন করে সেগুলো আমরা মিকোনিয়া মাইলাস বলি অথবা মিকোনিয়াম প্লাগ সিনড্রোম বলি অনেক সময় তো পায়খানাগুলো এত স্টিকি হয় যে ওরা বের হয় না সেটা বিভিন্ন কারণে হয় সেটা একটা কারণের জন্য হতে পারে নারীতে কিছু সমস্যা থাকে যেমন অ্যাট্রেসিয়া বলি অথবা স্টেনোসিস বলি যে নারীটার যে ক্যালিভারটা যেটা থাকার কথা দেখা যায় ওটা অনেক সময় অনেক চাপানো থাকে অথবা অনেক সময় দেখা যায় পুরোটাই বন্ধ থাকে সেরকম কিছু কারণে হতে পারে অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে বাইরে থেকে কোনো জিনিস প্রেশার দিচ্ছে যে একটা পেটের মধ্যে একটা ডিমার হচ্ছে সেই ডিমার হতে যে তাকে প্রেশার দেয় অথবা আমরা দেখছি যে একটা হাড় নিয়ে হয়ে ইন্টেস্টেন্টগুলো হাড় যেতে সেকেন্ড মধ্যে ঢুকে গেছে সেখানে অবস্ট্রাকশন হতে পারে এরকম নানাবিধ কারণ আছে যার জন্য অবস্ট্রাকশন হতে পারে আরও কিছু কিছু যদি বাচ্চাটা একটু বড় হয় তিন মাস থেকে নয় মাসের মধ্যে হয় তো অনেক সময় দেখা যায় নারী একটা আর একটার মধ্যে ঢুকে যায় হ্যাঁ এটাকে আমরা ইন্টার সাসিউশন বলি যে কতগুলো বাচ্চা দেখা যায় যে নারীতে অনেক সময় পলিপ থাকে অথবা মিকেলস ডাইভার্টিকুলাম বলি আমরা এগুলো কি জন্মগত ত্রুটি থাকে এটা জন্মগত ত্রুটি থেকেই হয় সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এরকম সমস্যা থাকলেও নারীর একটা পোর্শন আরেকটার মধ্যে ঢুকে যায় সেখানে দেখা যায় যে অবস্ট্রাকশন হতে পারে অথবা জন্মগত কিছু সমস্যা আছে যেমন যদি কোনো বাচ্চা পায়খানা রাস্তা না থাকে তাহলে সেটা পায়খানা করতে হবে সেটা একটা আরেকটা অবস্ট্রাকশন অথবা জন্মগত আরও কিছু ত্রুটি আছে আমরা হার্সপ্রাঙ্ক ডিজিজ বলি যে নারীর একটা পোর্শন যদি প্যারালাইসিস থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জন্মের পরেই তার আর পায়খানা হচ্ছে না পায়খানাটা পেটের মধ্যে জমে আছে এরকম অনেকগুলো কারণ নেই এই সাধারণত ইন্টেস্টাল অবস্ট্রাকশন হয়ে হতে পারে আচ্ছা আমরা যদি একটু চিকিৎসাগুলো জানি যে আসলে তাহলে কিভাবে এই শিশুগুলোকে ম্যানেজ করা হয় বা ম্যানেজ করেন বা আপনারা কিভাবে ব্যবস্থা নেন এই শিশুগুলোকে ঠিক এটা নির্ভর করে যে কি কারণে অবস্ট্রাকশন হয়েছে যদি জন্মের পরপরই যেসব বাচ্চাগুলো সাধারণত আমাদের কাছে আসে যেমন বললাম যে মিকোনিয়াম আইলিয়াস অথবা মিকোনিয়াম প্লাগ সিনড্রোম অথবা আমরা যেটা বললাম হার্সমাং ডিজিজ জন্মের পরপরে যদি অথবা যদি পায়খানা রাস্তা না থাকে এরকম যদি কারণ থাকে তাহলে একটা নবজাতক যে কিনা জন্মের পরপরই যার পায়খানা করার কথা সে করছে না এটি কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগ হওয়ার মতো একটা বিষয় এবং উদ্বেগের কারণ এবং সেই বাচ্চাটিকে নিয়ে যখন শিশু বা আপনাদের কাছে যখন বাবা মা যায় তখন সেটিকে আপনারা কিভাবে কিভাবে আশ্বস্ত করেন সেই বাবা মাদের একটা জিনিস হচ্ছে যে জন্মের পরপরই সাধারণত পায়খানা হওয়ার কথা আমরা মেডিকেল ভাষায় যেটা বলি যে জন্মের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সাধারণত সত্তর ভাগ সত্তর থেকে আশি ভাগ আমরা জন্মের পরে যে কালো পায়খানা হয় এটাকে মিকোনিয়াম বলি তো এই মিকোনিয়ামটা সাধারণত সত্তর থেকে আশি ভাগ পায়খানা আট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বের হয়ে যাওয়ার কথা পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট মিকোনিয়াম বের হয়ে যাওয়ার কথা আর বাহাত্তর ঘন্টার পার মধ্যে শতভাগ মিকোনিয়াম পেটে থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা কোনো কারণে যদি সেটা না হয় এবং পেটটা যদি ফুলে যায় আর যদি সবুজ বমি হয় সবুজ বমি হওয়া মানেই তার মানে হচ্ছে যে এটা সার্জিক্যাল কোনো প্রবলেম আছে না হলে সবুজ বমি হবে না অন্যরকম বমি হবে হ্যাঁ নর্মাল দুধ খাওয়া খেলে দুধের কালার হতে পারে অথবা অন্য
দেখা যাচ্ছে যে জন্মের পরে পেট ফুলে যাচ্ছে পায়খানা হচ্ছে না বমি হচ্ছে সবুজ বমি হচ্ছে তাহলে আমরা ধরে নিই যে তার পেটের মধ্যে সমস্যা আছে এবং সেই সমস্যাটা আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এখানে সার্জিক্যাল সমাধান তার প্রয়োজন হবে সেই ক্ষেত্রে ধরেন আমরা প্রথমে এক্স রে করি আলট্রাসনোগ্রাম করি রক্তের কিছু পরীক্ষা আছে সেইগুলো করে আমরা আসলে আগে রোগটা ডায়াগনোসিস করে কি কারণে এই প্রবলেমটা হয়েছে আচ্ছা সেটা নির্ভর করে যে যদি হার্সপ্যান ডিজিজ হয় আমরা সাধারণত চেষ্টা করি যে একটু গ্লিসেন সাপোজ যদি অথবা একটা লিরিগেশন দিয়ে পায়খানাটা হয়ে যায় কিনা যদি পায়খানা হয়ে যায় পনেরো দিন থেকে এক মাস যদি আমরা সময় পাই তাহলে আমরা দেখা যায় যে ওর আমরা পায়খানার রাস্তা দিয়ে একটা সিঙ্গেল স্টেজ হার্সপ্যান ডিজিজ অপারেশন বলি আমরা ট্যান্স ইন্ডোরেক্টাল পুল থ্রু অপারেশন সেটা আমরা করে দিলেই ভালো হয়ে যায় যদি সেটা না হয় তাহলে সাধারণত দেখা যায় পেট দিয়ে একটা পায়খানা বানানো হয় তারপরে যে টেম্পোরারি পায়খানা রাস্তা বানানো ছিল এটা বন্ধ করে দেওয়া হয় অন্য অন্য যেগুলো আছে যেমন আমরা এই মিকোনেমা আইলেস বললাম সেখানেও দেখা যায় আমরা আইলোস্টমি করে দেওয়া হয় ওরাও একটা টেম্পোরারি পায়খানা রাস্তা পেট দিয়ে বানানো দেওয়া হয় তো এটা নির্ভর করে যে কি প্রবলেম হয়েছে অথবা তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে যদি ইন্টার সাসপেশন হয় সেই ক্ষেত্রে সাধারণত এরকম পায়খানা রাস্তা বানানো দরকার না একবারই অপারেশন করে দিলে ঠিক হয়ে যায় আচ্ছা একবারই কি অপারেশন করে দেন সেটা যে এই যে নারী একটা আর একটার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে যদি দীর্ঘ সময় পরে না আসে 24 ঘন্টার মধ্যে আসলে দেখা যায় যে হট মপ কম্প্রেশন দিলে আস্তে আস্তে টান নিলে ওটা খুলে যায় প্রধান যে উপসর্গ সেটি তো কি এটি যে শিশুটি পায়খানা করছে না হ্যাঁ যেগুলার যে সমস্যাগুলো সবগুলারই সমস্যা যে তার ঠিক পায়খানা হচ্ছে না পেটটা ফুলে যাচ্ছে আর হচ্ছে বমি হচ্ছে পেট ফুলে যায় বমি হয় সেগুলো সবসময় যে অপারেশন লাগে তা না সেসবগুলো সাধারণত নর্মাল চিকিৎসাতেই ভালো হয়ে যায় সেটি অবশ্যই একজন চিকিৎসক নিতে হবে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মতামত নিতে হবে এবং উনি বলতে পারবেন যে আসলে এটা অপারেশন লাগবে কি লাগবে না আচ্ছা এবং এই অপারেশনের পরবর্তী যে পদক্ষেপগুলো বা কিছু পরামর্শগুলো সেটি আসলে কিসের উপর ভিত্তি করবে কি ধরনের পরামর্শ রোগীদেরকে সেটা ডিপেন্ড করে যে আমরা কি করলাম যদি তার কি বলে পেট দিয়ে পায়খানা রাস্তা বানানো লাগে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কিভাবে এই যে পায়খানা রাস্তা বানানো হলো একটা আমরা ব্যাগ লাগা দিই কলস্টমি ব্যাগ বলা হয় এই ব্যাগটা কিভাবে সে ব্যবহার করবে ব্যবহার করবে এটি কি তাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে না সারা জীবন নয় যে বললাম যে জন্মের পরে আমরা করে দিলাম হয়তো দুই থেকে তিন মাস পরে তার মেইন যে সমস্যা হচ্ছে পায়খানা রাস্তা না থাকে আমরা পায়খানা রাস্তা বানা দিলাম দেওয়ার ছয় সপ্তাহ পরে এটা বন্ধ করে দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অথবা হার্সপ্যান ডিজিজ যেটা বললাম সেটাও হয়তো কলস্টমি করছে না আমরা সেটাও দুই মাস থেকে তিন মাসের মধ্যে ওর ডেফিনেটলি অপারেশন একটা করা হয় তারপরে ছয় সপ্তাহ পরে বন্ধ করে দেয় মানে সব কিছুই এটা স্বাভাবিক সার্জিক্যাল সমাধানের পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে চলে যাওয়া সম্ভব অথবা যেমন যে ইন্টারসাজেশন হয় এটা তো কিছু দরকারই নেই একবারই ভালো হয়ে যায় তো এটা নির্ভর করে যে কি টাইপের প্রবলেমে কেন সমস্যাটা হয়েছে সেটার উপর চিকিৎসা নির্ভর করে এবং সেটার উপরে নির্ভর করেই আমরা চিকিৎসা দেওয়া দিই জটিলতাগুলো একটু জানতে চাইবো যদি সমাধান করা না হয় বা যদি সঠিকভাবে এটার চিকিৎসা করা না হয় কি ধরনের সমস্যা আসলে এটা একটা জটিল সমস্যা যদি সঠিক সময়ে সঠিক ডাক্তারের কাছে না যাওয়া হয় তাহলে যেমন ইন্টেন্সিভ অবস্ট্রাকশান সেটা যেটাই হোক পায়খানার রাস্তা থাক অথবা হার্সমেন্ট ডিজিজ অথবা মিকোনিমা ইলিয়াস অথবা ভলবুলাস অথবা ইয়ারটেসি অথবা স্টেনাজি যেটাই হোক আলটিমেট রেজাল্ট খারাপ হয়ে যায় আচ্ছা দুই দিন তিন দিন বা পাঁচ দিন পরে সেফটি সিমে হয় সেফটি সিমের পরে মারা যাবে কিন্তু অপারেশন করলে এটা ভালো হয়ে যাবে যেটাই হোক একে অপারেশন লাগলে সেক্ষেত্রে অপারেশন করতেই হবে এর কোনো বিকল্প নেই আচ্ছা এবং আমি যেটি বলছিলাম যে অপারেশনের পরবর্তীতে এই বাচ্চাটিকে সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য তার বাবা মাকে কি ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন তার খাদ্যাভ্যাস বা তার চলাফেরা তার আস্তে আস্তে বড় হওয়া এটি কি কোনোভাবে আলাদা কোনো 
এটা আসলে কি এটা ডিপেন্ড করে যে যেমন যদি পায়খানার রাস্তা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা পায়খানার রাস্তা যদি বানায় দেই সেখানে আমরা বলি অ্যানাল ডাইলিটেশন এখন পায়খানার রাস্তা একটা ঢিলা করতে হয় যদি ঠিক না করে তাহলে দেখা যায় যে এই যে অপারেশনটা করা হলো সেটা পায়খানার রাস্তাটা চেপে যায় এবং আবার সেই আগের মতো সমস্যা তৈরি হয় অথবা একটা হার্ট স্প্রাং ডিজিজের ট্যান স্যান্ডাল এন্ডোরেক্টার পুল থ্রু অথবা আমরা যে অপারেশন করি সেখানে ওই পায়খানার রাস্তা ঢিলা করতে হয় সেটা যদি ঠিক মতো না করে আমরা এক বছর পর্যন্ত করতে বলি তাহলে দেখা যাচ্ছে সেই পায়খানার রাস্তা চেপে যাচ্ছে এবং তার প্রবলেমটা শুরু হচ্ছে অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে কি বলে একটা বাচ্চার যে স্বাভাবিক খাবারটা দেওয়ার কথা সেটা যদি ঠিক মতো না দেওয়া হয় তার কষ্টকাঠিন্য তার কষ্টকাঠিন্য হবে কষ্টকাঠিন্য হলে তার অন্য সমস্যা অ্যানাল ফিসার হবে অ্যানাল ফিসার হলে তারপরে হেমোরয়েড সব এটা কথা হচ্ছিল শিশুদের জন্মগত সমস্যা ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন এবং তার সার্জিক্যাল সমাধান নিয়ে স্যার যেটি আসলে বলছিলাম যে কথায় কথায় কষ্টকাঠিন্যের বিষয়টা চলে এসেছে এবং এই কনস্টিপেশন এবং কষ্টকাঠিন্যের কারণে এখনকার সময় শিশুদের নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয় যেগুলো অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে আপনার মাধ্যমে একটু আমাদের দর্শকদের জানাতে চাই যে আসলে এটি কি কি ধরনের সমস্যা করে এবং প্রতিরোধের উপায় কি খুব একটা ভালো কোশ্চেন করেছেন আসলে এই কনস্টিটিউশনটা এখন খুব বেশি হচ্ছে কারণ হচ্ছে কি যে আমাদের বাচ্চারা এখন যে খাদ্যের অভ্যাসটা পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন আমাদের ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড এই খাবারগুলো খুব বেশি খায় এবং বাচ্চারা স্কুলে গেলে বাজারে গেলে অথবা মার্কেটে গেলে যেখানেই যায় ফাস্ট ফুডের প্রতি তাদের একটা আসক্ত খুব বেশি বিভিন্ন ব্যান্ডিং বিভিন্নভাবে বাচ্চাদের আকৃষ্ট করা হয় বিভিন্নভাবে দেখানো হয় যার জন্য বাচ্চারা আকৃষ্ট হয় এবং যেহেতু এটা একটু খাতেও টেস্ট লাগে বাচ্চারা খায় এবং প্রপার টয়লেটিং হ্যাবিটটাও কিন্তু আমরা দেখি যে হয় না অনেক সময় সেটাও একটা কারণ সেটা একটা কারণ আর দ্বিতীয় কথা খাবারটাই যদি আপনার ঠিক মতো না হয় তাহলে তো মূলটাই যদি তার ঠিক না থাকে তাহলে তো সমস্যা হবেই দেখা যাচ্ছে ফাস্ট ফুড আবার জাঙ্ক ফুড যখনই খাচ্ছে ভেজিটেবল জাতীয় খাবার একদমই কম খাচ্ছে দুধ কম খাচ্ছে এতে দেখা যাচ্ছে পায়খানাটা শক্ত হচ্ছে এবং অনেক সময় পানি বাচ্চারা পানি কম খায় অথবা তরল জাতীয় খাবার কম খায় এই তরল জাতীয় খাবার কম পানি কম অথবা শাক সবজি কম যখনই খায় তখন দেখা যায় পায়খানাটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে এই শক্ত পায়খানা যখনই করতে যায় তখনই সাধারণত পায়খানা রাস্তায় ব্যথা লাগে অথবা এমন হয় যে শক্ত পায়খানা এমন মোটা হয়ে বের হয় যে পায়খানা রাস্তার আমরা টুয়েলভ এবং সিক্স পজিশন বলি এই দুই জায়গাটা কেটে যায় কেটে যায় এই কেটে যাওয়াটাই হচ্ছে আমরা বলি অ্যানাল ফিসার शब्जी অনেক সময় শাক সবজির সাথে ইসবগুলো ভুসি বলে যেগুলো পায়খানা নরম করে দুধ জাতীয় খাবার তরল জাতীয় খাবার পানিটা বেশি খাওয়ানো এই জাতীয় খাবার যদি খাওয়া যায় তাহলে দেখা যায় পায়খানা নরম হয় পায়খানাটা নরম হলে পরে তখন তার কষ্টটা কমে আসে পাশাপাশি যদি একবার অ্যানাল ফিসার হয়ে যায় তো অ্যানাল ফিসারে কিছু চিকিৎসা আছে যে আপনি লোকাল কিছু অয়েন পেন্ট আছে দিতে হয় পায়খানাটা নরম করার জন্য কিছু ওষুধ আছে আরও যে আমরা হিপ বাত বলি হ্যাঁ এটা পবিষে একটা কুসুম কুসুম গরম পানি যেটা তার সহ্য হবে এটা তার মধ্যে কিছু একটু পবিষে সলিউশন মিশে তাকে ল্যাংটা করে পানির উপর দশ মিনিট করে দিনে দুইবার বসাতে হয় এরকম চিকিৎসা করলে দেখা যায় আস্তে আস্তে কিন্তু আসলে মূলে তো সেই কিন্তু একটাই হতো তাকে প্রথমে তাকে খাবার অভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে তার টয়লেটিং মানে তার পায়খানা করানোর অভ্যাসটাকে পরিবর্তন করে তাহলে অনেক মায়েরা খেয়াল করে না বাচ্চারা ঠিকমতো পায়খানা করতেছে না কিন্তু যদি তাকে একটা অভ্যাস করা যায় দিনের হয়তো ঘুমে থেকে ওঠার পরে পায়খানা করবে অথবা দিনে দুইবার বা তিনবার পায়খানা করবে ওরকম যদি অভ্যাস করে তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমটা অটোমেটিক ভালো হয়ে যায় ঠিক হয়ে যায় আমরা জানি আসলে ভালো থাকার জন্য বা যে কোনো রোগ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীর চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কানুন দর্শক দেখে নিন ব্যায়ামের কিছু সঠিক নিয়ম কারণ আমাদের ইনস্ট্রাক্টর डामबेल 
ভালোভাবে ধরার পরে দু হাত একটা চেয়ার ইউজ করছি আমরা সোফাতে বসে করতে পারেন বিছানায় বসে করতে পারেন ঠিক আছে তো হাত সামনে এনে দুটো হাত কি করব আমরা ঠিক কোনই থেকে তার নিচের অংশটুকু একটু ঝোঁকে হাতটা পায়ের উপর রাখলাম ওকে এবার ওয়ান ধরে নিয়ে ওয়ান একদম নিচে যতটুকু যায় হাত অ্যান্ড টু যতটুকু উপরে ফার্স্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ওকে এভাবে করার পরে আমরা হাতটা কি করব ঘুরিয়ে নেব এতে কিন্তু কি হচ্ছে রিস্টার অন্য একটা মাসেল অ্যালাইনমেন্টে কাজ হচ্ছে এবং হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা বাড়ছে আমি ডাম্বেল ধরি বল ধরি যাই করি না কেন হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বাড়ছে আঙ্গুলের কাজ হচ্ছে নার্ভের কাজ হচ্ছে ওকে অ্যান্ড দেন ওয়ান পরে টু যতটুকু উপরে যায় এবং যতটুকু কাছে নিয়ে আসেন থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ওকে এবার ধরে নিয়ে কি হবে পাশাপাশিতে ওকে অ্যান্ড যেটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন অ্যান্ড লাস্টলি ধরার পরে ঠিক পাশের থেকে অ্যান্ড ওয়ান টু স্পাইরে ভেতরে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ওকে অ্যান্ড আপ তাহলে আমরা কি দেখছি আমরা হাতটা চারভাবে একবার সামনে পিছে একবার উল্টো দিকে একবার এভাবে ঘুরি এবং একবার পুরোটা ঘুরিয়ে পুরোটা ঘুরিয়ে করলাম তো চার রকমভাবেই যখন আমরা ঘুরাচ্ছি তখন আমার রিস্টের সব ধরনের মাসলে ভেতরে ছোটো ছোটো সব পুরোটা অংশতেই আমার কাজ হচ্ছে এবং আমার জয়েন্টের জায়গাতে এবং আঙ্গুলের ধরার ক্যাপাসিটি সব কিছুই বাড়ছে এবং সেই জায়গাগুলোতে ব্লাড সার্কুলেশানটা যখন বাড়ছে তখন নার্ভের যে ধরনের ব্লকের কারণে কোনো কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে সেটা দূরীভূত করবার জন্য আমার হেল্প হচ্ছে এই ক্ষেত্রে করবার জন্য আমার খেয়াল করতে হবে যে কতবার করে করব এখানে কাউন্ট করার কোনো দরকার নেই আপনার আনটিল ফেলিওর পর্যন্ত করতে পারেন অর্থাৎ আপনার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যতবার করার পর আপনি দেখছেন যে না আমি আর করতে পারছি না তখনই অন্য মুভমেন্টটায় চলে যাবেন সেটা আবার যতবার পর পারছেন না তখন আবার অন্য মুভমেন্টটায় চলে যাবেন এভাবে এক একজনের এক এক রকম হতে পারে দশ বারো পনেরো কারো কারো তিরিশ পর্যন্ত হতে পারে বেশি কমের ব্যাপার না আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে কতবার করলে পরে আপনার ধরে আসছে তখন চেঞ্জ করবেন তার মানে ওই সময়ের ভেতরে আপনার হাতে কাজটা হতে থাকবে এবং আস্তে আস্তে আপনি অবশ্যই ইম্প্রুভ করবেন স্যার যেটি আমরা আবার যদি মূল আলোচনায় ফিরে আসি যে ইন্টেস্টেনাল অবস্ট্রাকশান এবং সেই সেই সার্জিক্যাল প্রসিডিওরের পরবর্তীতে তার কোনো প্রভাব কি পরবর্তীতে পড়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্যই থাকে যেমন কিছু কিছু আমরা যদি পেট কাটে অপারেশন ল্যাপারটমি বলি অনেক সময় দেখা যায় যে এই ল্যাপারটমি করার পরে যে অনেক সময় হ্যান্ডেল ইন্টেস্টাইনগুলো যখন আমরা ছাড়াই দেখা যায় সেখানে পরবর্তীতে অ্যাডিশান বলি আমরা অ্যাডিশান হয় কিন্তু আবার অবস্ট্রাকশন হতে পারে অথবা যে জায়গাটা দিয়ে আমরা কাটলাম অর্থাৎ ঢুকি আমরা যেখানে কেটে সেইখানে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় নারীগুলো আটকে যায় সেখানে আটকে যাওয়ার ফলে ওইখানে প্যাস লাগে অনেক সময় ভল ভুলাস হতে পারে এরকম অনেক সমস্যা হতে পারে আচ্ছা এবং সেই কারণেই স্কিল সার্জনের প্রয়োজন আছে এখানে ডেফিনিট স্কিল সার্জনের প্রয়োজন আছে এবং পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই শিশুদের খাদ্য তালিকায় কি থাকা উচিত প্রিয় দর্শক দেখে নিন শিশুদের খাদ্য তালিকায় কি কি খাবার দাবার থাকা সবচাইতে ভালো আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে শব্দটি আমাদের জীবনের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত তাই হল পুষ্টি এই পুষ্টি ছাড়া প্রতিনিয়ত কোনো একটি সময় আমরা কিন্তু চলতে পারব না জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পুষ্টি ছাড়া একজন মানুষ চলতেই পারবে না আর সর্বদা পুষ্টির কথা যদি বলে থাকি তাহলে সর্বোৎকৃষ্ট পুষ্টি হলো দুধ 
দুধ বা দুধ জাতীয় জিনিস আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খুব স্বাভাবিকভাবে পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে কিন্তু আমাদের না জানার কারণে আমরা জীবন থেকে এই অধ্যায়টিকে বাদ দিয়ে রেখেছি হ্যাঁ জন্মের পরবর্তী সময় তো মায়ের দুধ ছাড়া একজন শিশুর বৃদ্ধি আমরা চিন্তাই করতে পারি না কিন্তু শুধু কি তাই জন্মের পরবর্তী সময় থেকে নিয়ে প্রতিটা ধাপে ধাপে কিন্তু দুধের চাহিদা আমাদের থাকবে বারন্ত শিশুর যেমন দরকার টিনেজদার যেমন তাদের তাদের যেমন দরকার তেমনি বয়স্ক যারা আমরা তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশের ভেতরে বয়স যাদের প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু দুধের কথা স্বীকার করতেই হবে প্রত্যেকের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে হলে এই দুধের কোনো বিকল্প নেই কিন্তু আমরা কেন জানি না এই একটি অতি পরিচিত এবং নিউট্রিশনে পরিপূর্ণ একটি খাবারকে সবসময় খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে থাকে এবং আগে একটা সময় ছিল যখন আমরা প্রতিদিন পরিবারের সাথে একসাথে বসে দুধের খাওয়ার একটা আলাদা সময়ও ছিল যেখানে দাদা দাদি মা বাবা প্রত্যেকে বসে দুধ বা দুধের তৈরি একটা খাবার না খেলেই যেন নয় এখন কিন্তু আর সেরকমটি দেখা যায় না আমাদের শিশুরা এখন অন্যান্য অনেক খাবারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আমরা তাদেরকে অনেক ধরনের খাবার দিই আমরা ফাস্ট ফুডের প্রতিযোগিতায় নেমে গেছি অনেক বাজে খাদ্যাভ্যাস চিপস জুস সব কিছু দিই কিন্তু ভুলেই গেছি দুধের মতো একটি উপকারী খাবারের কথা যদি পুষ্টির কথা বলি তাহলে দুধ হলো সর্বোৎকৃষ্ট এবং ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ একটি খাবার যেটা আমার একটি বারন্ত শিশু থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একটা মানুষের ক্যালসিয়ামের চাহিদা এবং প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে থাকে দুধের প্রোটিন যার নাম হলো ক্যাজিন এবং দুধের প্রোটিন আমি কখনোই আর অন্য কোনো খাবার থেকে পরিপূরক হিসেবেও পাবো না যাদের ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিসের রোগীর জন্য সবসময় দুধের প্রোটিনটি খুবই জরুরি ইনসুলিন যারা নিয়ে থাকেন তাদের ইনসুলিনটি কাজ করতে সাহায্য করে এই দুধের প্রোটিন এবং রাতের এক গ্লাস দুধ একজন সুস্থ মানুষ একজন একজন অসুস্থ মানুষ দুজনের জন্যই পরিপূরক খাবার হিসেবে কাজ করে যখন অসুস্থ অবস্থায় কোনো খাবারই খেতে ইচ্ছে করে না তখন কিন্তু এক গ্লাস দুধই যথেষ্ট কারণ দুধকেই কিন্তু বলা হয় আদর্শ খাবার যার মধ্যে পরিপূর্ণ রয়েছে ভিটামিন মিনারেলস কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট এবং অনেকেই দুধের ফ্যাটকে ভয় পান একশো মিলিগ্রাম দুধের মধ্যে মাত্র তেরো গ্রাম ফ্যাট রয়েছে যা আমার বডিতে সম্পূর্ণভাবেই কিন্তু ইউটিলাইজ হয়ে যায় দুধের শর্করা যার নাম ল্যাকটোজ ল্যাকটোজের কথা জানে না এমন মানুষের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম কিন্তু আমরা খুব অনায়াসে ল্যাকটোজ থেকে সরে যাই আমরা যদি জানতাম এই ল্যাকটোজ আমার শরীরের জন্য কতটুকু উপকারী তাহলে কিন্তু অনায়াসে খাবারটিকে আমরা নিতাম এবং খুবই মজার ব্যাপার হলো দুধের এই ল্যাকটোজ অর্থাৎ দুধের শর্করা কিন্তু দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাবার থেকেই মিলবে না এবং ল্যাকটোজ ছাড়া একজনের শরীরে কিন্তু কখনো ক্যালসিয়ামই অ্যাবজর্ব হবে না তাহলে একটি খাবার অন্য একটি খাবারের কিন্তু পরিপূরক এবং সব হজমে সহায়ক কাজেই খাবারটা কি পরিপূর্ণতা দিতে এবং শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য কিন্তু আমরা জেনে বুঝে খাবারগুলোকে অ্যালোকেশন করব তার মধ্যে প্রতিদিনের খাবারে অবশ্যই আমরা দুধকে যুক্ত করব সকালে এবং রাতে ঘুমের আগে এক গ্লাস দুধ আমাদের জন্য অবশ্যই সহায়ক এবং রাতের উষ্ণ এক গ্লাস দুধ কিন্তু আপনাকে সারা রাত ঘুমের জন্য সাহায্য করবে এবং যে কোনো মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে দূর করবে দুধের শর্করা অ্যান্টি ক্যান্সার প্রপার্টিস হিসেবে কাজ করে কাজে আমরা কখনোই খাদ্য তালিকা থেকে দুধ টিকে বিয়োগ করব না সবসময় এর সঙ্গে থাকবো স্যার একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের দেবার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং এনটিভির অগণিত দর্শকদের প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম শিশুদের একটি জটিল সমস্যা ইন্টারস্টেনাল অবস্ট্রাকশন এবং তার সার্জিক্যাল সমাধান এবং তার সাথে সাথে কোষ্ঠকাঠিন্য অ্যানাল ফিশার এইসব বিষয় নিয়েও কিন্তু আমাদের আজকের আলোচক এবং যিনি অতিথি আছেন তার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমরা শুনলাম নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে মানুষের পেটের ভিতরে যে যে সকল নারী আছে সে সকল নারী এগুলাকে মেডিকেল ভাষায় বলা হয় ইন্টেস্টাইন প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়